سلام و صد سلام بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی خوشحال هستیم که شما را با خود داریم اما واقعا با یک وضعیت و یا با یک خبر کاملا تراژدی روبرو شدیم که امود ما را خراب کرد و یا احساس ما را خیلی عجیب ساخت آمدیم به نزدیک پنتون کابل سرک پنتون کابل که یک رایش رفته به طرف گردنه باغ بالا یعنی رای خامه و در می قسمت ایستاد بودیم که بریم به یک سمت دیگه به خاطر گزارش های صبح و زندگی اما با یک خانواده برخوردیم که تفلک که به دنیا آمده به خاطر ازدهام ترافیک و یا به خاطر رابندانه که صورت گرفته به خاطر لوی اجرگه به او خاطر تفلک زندگی خود از دست داده و پدرش هم خیلی در یک حالت بده و سر می بره و خانواده تفلک هم می جنازش داخل از این موتر کرولا است و پدر تفلک هم اونجا خیلی در یک حالت بد است که اصلا خود کنترل کرده نمیتونه چند دفعه از لحظه که ما اینجا رسیدیم ضعف کرده ضعف کرده دانش دندانایش با خون آلوده شده و با می خاطر خود کنترل کرده نمیتونه خواستیم که دقل امرایشان گپ بزنیم و شما هم بفهمین که بعض اوقات بعض کارا به خاطر دادن گرفتن چیز میگه چیز باید از دست بده به خاطر از اینکه سل در کشور بیاید باید جرگه صورت بگیره و جرگه هم بعض اوقات قربانی میگیره از خانواده ما خب سلام میشه اول نامتونه بر ما بگوین بعد از بس لالا نو چی میکنی بچه ما از پیشم در بچه ما از پیشم را بچه که سالم بود این را رو بسته کرده بود رای که دو دقیقه شفا خانه بود خواهش کردم دفاعش افتادم گفتم لالا با نمیره ببرم با نمیره ببرم بیمی بچه زندت نفذ بکشه بفاعش افتادم دستش بوز کردم گفتم بچه از که خانون را گفتم بچه ما نفذش نمیکشه بچه با ما خانون نمیفاهمه گفت برو از اینجا نمیمارون بید گفت برو دستت خلاد سرم سلا کشید گفتی برش که مریض از بشفا خانه ش ما مریض داره امبولانس امبولانس موتر دیگه چیز نیست برای مریض است هفت ماه بچه بود زنده بود پیش ما زنده بود رنگش سفید بود گریان میکرد مادرش دید گفتم میبرم زود میارمش رفتم من به این چه اسکرای امنیت ملی نمون خواهش کردم نمون دور کابل زدم دور دم زنگ زدم بچه‌م خلاص شد بچه‌م رنگ سیاه شد دکتر گفت ده دقیقه دیر آوردی گفتم ده دقیقه برن نموندن بیارم ده دقیقه هشت سهر نمون به بچه خود بیارم بس از دقیقه دلم میکنم دلم میکنم بچه نفخانی یه چی رقم امنیت هست تفلک جنازه تفلک داخل موتر از امرای بیبیش و وضعیتش خیلی خراب است فوت کرد تفلک تفلکی که تا نیم ساعت پیشتر ساعت من بوده نمبر خودم میده آمر او زیده نمبر خودم میده میگه برو من پشت دستم من قانون اجرا میکنم زنگ میزنم جواب من نمیده زنگ میزنم جواب من نمیده من زور ندارم من خدا دارم زور ندارم که به حق من میده کی تفل مرا میده کی بچه را میبره خانه اشرف غنی تی بچه را میبری میبری پیش بادرش میده شما هم از خانواده از ناستین بسیار خب ساعت چند صبح از خانه حرکت کردین به خاطر از اینکه پیش دکتر ببرین تفل کرد شفا خانه فرانسویا بردیم و شفا خانه فرانسویا مصرفش پنج لگروپه بود و پنج لگروپه هزینیش برداشته نمیتونست بعد از اون مجبور شدیم در شفاخانه اتاتور گفتیم اونجا ببریم اونجا مسکرایتون دروازه بود نموندن مانع شدن بعد به خاطر چی مانع شد اونا مانع شدن نموند گفت جان داره یا چی هشت سور است یا رخصتی است یا فلان آخرش در شفاخانه صحت تیفل بردیم شفاخانه صحت تیفل هم گفت بیادر در دقیقه شما دیر آوردین تیفل دیر آوردین دیر رساندین واقعا راست میگه دیر شد و تمام راه ها که بودیم در هر جای تلاش یعنی در وقت مناسب بش وقت شما اومده بودین امبولانس هم دید نیروهای امنیتی امبولانس بود امبولانس شفاخانه بود خود امبولانس شفاخانه رو نمیوند خودش تمام نیروهای امنیتی میمون میبینه که امبولانس شفاخانه حتما مریض داره وقتی که خودشان میبینه احساسی که نداره در باره مریض و مرگ و جان و مال مردم پس این مسئولیت کی داره مسئولیت امنیت کی داره مسئولیت جان و مال مردم کی داره مسئولیت زندگی مردم کی داره تشکر از حریم مردم کی دفاع میکنه پس کی دفاع کنه پس کی دفاع کنه حکومتی که به سر و سامان باشه دولت تشکر از شما زنده باشین گپار ان مسئولین رسیدن مسئولین گپار شنیدن مسئولین نه 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 رسانه سیاست 
خب ما از ما دلیم پر است تو هم بچه داری تو هم اولاد داری درست اولاد در خارج اولاد ما دمیج است دمی خاک فرار نکده امی بچه بخوای دمیج زندگی کنه خب چرا نفسش بریدی چرا قانون مندی کداب قانون من این تاریستم من با مطر آمبولانس این تاریستم مرا میگیری من چی کار هستم که تو برای جلوی برای ساد میگونی خب بچه نفس بخوای خب تو نفسش بریدی درد از دست دادن اولاد سخت است و اونا هم فرزند خود از دست داده بیتی از کنترل بر آمدن واقعا نمیتونن احساسات خود کنترل بکنن ما رو موقعا جگرخون ساختن اما کاش مسئولین متوجه از این که وقت چیک پاینت افراز میکنن وقت نیروهای بیشتر امنیتی به بخش های مختلف شهر اینا مسئولیت میتن برشان اگر برشان شاید گفته شده باشه من نمیفهم ما خود خیلی از نگاه سواد مطالعه همه چیز مو پایین تر است شاید اینا فکر کرده باشن در این مورد که اگر آمبولانس می باشه اگر مریض می باشه مریضی که تا ده دقیقه اگر نرسه به شفاخانه زندگی خود از دست میده اگر چنین موضوعی می باشه مسئولین باید اجازه بده شاید گفته باشه برشان این موضوع را و اینا اجازه ندادن و یا شاید از بالا جای اجازه دادن نشده باشه برشان حتی ما که موتر تلویزیون هستیم بعض جایا واقعا نیروهای امنیتی کمک ما میکنه بعض جایا حتی رویش عجیب می باشه با وجود که موتر همه چیز وسایل کارت هویت تاپه و نوشته و همه چیز درست می باشه خب با امید از که چون این حادثه تراژدی دیگه تکرار نشه میریم به طرف استادیو صبح و زندگی فراموش نکنین که گزارش های دیگه همچنان می داشته باشیم وقت آن خوش خداحافظ تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بدین اگر می خواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می خواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر می خواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین